السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه هنبدأ مناقشة الـ TME الأولين وهو الوحيد الترم ده آه فهنبدأ بالسؤال الثاني وهنشوف آه طالب مننا إيه وهندي أفكار وهحاول على قد ما أقدر إن أنا ما أحلوش آه يعني هحاول أدي أفكار قريبة تقربكوا تقرب لكم أوي الحل بس مش هنحله طبعا عشان ما نبقاش ظلمنا حد يعني البروجرام مطلوب منك او مطلوب انه انه يعمل ايه انه يقبل من اليوزر تلات ارقام او يطلع له تلات رسايل وياخد منه كل مرة رقم تمام البروجرام المفروض يحسب الافريج من الارقام الفرديه اللي آه الارقام دي بس المفروض تكون فرديه واكبر من الخمسه واصغر من المية تمام يبقى تلات ارقام المفروض هياخدهم من اليوزر هيبتدي يشوف ايه منهم فردي واصغر من المية واكبر من الخمسة ويضمهم او يضم الارقام الفردية دي ويشوف الافريج كام هنبتدي نعمل ايه يعني احنا انا اول مرة قريت البروجرام حسيت انه ايه ده لا ده كبير او او صعب مجرد ان انا ابتديت امشي على الخطوات اللي احنا اتعودنا عليها او حلينا بيها قبل كده لقيت الموضوع بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه حتى مش محتاج يعني انا حاسس ان هو مش محتاج شرح اصلا فالمفروض احنا بن زي ما اتعودنا بالظبط بنبتدي نكسر البروجرام بتاعنا لمجموعه اجزاء او هي العملية الديزاين اللي كنا بنعملها احنا احنا تقريبا عملية الديزاين ممكن ما نكونش بنعملها بالظبط زي ما هي مكتوبة في الكتاب يعني ما بنقعدش نكتب step 1 و step 2 و step 3 بس انا لما شرحتها ليكو كان هدفي ان هو ده يبقى ترتيب تفكيرنا يعني ترتيب الـ الـ الافكار بتاعتنا يبقى هو كده حتى من غير ما نكتبها على الورق فا anyway ال 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 الأفكار هنبتدي نقسمها ازاي دلوقتي أنا أنا ما عملتش أي حاجة مجرد إن هو نفس السؤال بتاعنا المطلوب في تيم إين خدته بس كده قسمته المطالب بتاعتي هو طالب مننا إن إحنا هن read in تلات أرقام ولو تلاحظوا ان كل سطر كل سطر المفروض هيطلع لليوزر مختلف عن السطر الثاني يعني اول سطر فيه فيرست ثاني سطر قال له سكند ثالث سطر قال له ثيرد ده له مدلول برضه والبروجرام المفروض يطلع الافريج الافريج طبعا دي في الاخر انا ممكن اشيل دي خالص خليها هنا اهو في اخر سطر فالمطلوب المطلوب مننا ان احنا نعمل تيست على كل رقم اليوزر هيدخله ونشوف اذا كان ده رقم فردي تقول لي طب انا اعرف رقم فردي او زاوي ازاي هقول لك احنا شرحناها قبل كده لو تفتكر في ال ال ممكن ال ال section الأولاني في unit three أو هتأكد لكم بالضبط أي فيديو شرحناه بالتفصيل إزاي بنعملها greater than ال أو ال ال option تاني condition تاني إنه يكون الرقم أكبر من خمسة الشرط الثالث إنه يكون أصغر من مية يعني أول خطوة هبتدي اطلب من اليوزر يدخل لي الارقام تاني خطوة هبتدي اعمل تيست على كل رقم من دول انا جيت في المرحلة دي قلت آه طب انا هعمل تيست كده ازاي 
هعمله ب while loop مثلا ولا nested if ولا if واحدة وفيها multiple conditions فيها أكثر من من condition زي اللي شرحناها في الدرس بتاع البولين المرة اللي فاتت أو الدرس الأخير طيب ابتديت برضو كتبت أفكاري الخطوة الأولانية إن إحنا هنقرأ التلات أرقام وبعد كده هنعمل التست على كل رقم أصغر من مية أكبر من خمسة ولازم يكون أود نمبر الكلام ده كله لو كل الكلام ده كان ترو يعني لو لو أنا بتست الكلام ده على أول رقم اليوزر هيدخله يبقى المفروض أضيف الرقم اللي اليوزر دخله ده للتوتال التوتال ده اللي هي مجموعة مجموع الأرقام اللي احنا هنحسب الأفريج بتاعه تمام هبتدي على طول أشتغل في الأجزاء اللي احنا قسمناها أول جزء قراية ال numbers من اليوزر قلت لكم مسألة إنه مديني كل سطر هنا أهو مختلفة عن السطر التاني ليها مدلول إيه المدلول بتاع الموضوع ده زي ما قلت لكم أنا فكرت أعملها الأول بال while loop بس ال while loop لو هتتكرر هيبقى السطر ده هو هو اللي هيكرر يعني لو عملت while loop ولمدة يلف ثلاث مرات وكل مرة يقرأ من اليوزر رقم هيطلع لي نفس السطر هنا هو هو طالب مني ان كل سطر يبقى مختلف عن التاني يعني الاولاني first second third فهو سهل علي قال لي لا ما تعملش while loop هو طالب ان انا بمنتهى البساطة اطلب من اليوزر يدخل اول رقم واقراه ومعنى اني هقراه يعني هسيبه في variable لوحده يعني هعمل تلاتة variables كده first و second و third وكل مرة هطلب من اليوزر يدخل رقم وسيبه في او اخزنه في الفاريبل ده هبتدي اروح مباشرة للبيلدر واحاول انفذ الجزء اللي احنا اتفقنا عليه في الديزاين فبفتح البيلدر وطبعا منساش البروجكت او بقاد اللايبرري للبروجكت اوكي وبعد انكلود ستيتمنت باسي ان تي 262 احنا اتفقنا ان دلوقتي بقى في ثلاثة فاريبلز و المفروض الفاريبلز دي هتبقى من نوع انتجر وقلنا ان الرقم الاولاني هيبقى اسمه فيرست والتاني هيبقى اسمه سكن في حاجة احنا ممكن لو بنعمل ديكليريشن لفاريبلز نفس النوع يعني انتجرز مثلا ممكن اخليهم في سطر واحد كده يعني فيرست سكن هنا هو يبقى سيرد على طول بدل ما اعمل الاكتف انت قدام كل واحد بفصل الفاريبل بكوما طيب دلوقتي قريتهم قريت التلاتة فابتدي اسأل اليوزر على القيمة لكل فاريبل من دول احنا اتفقنا ان مش هينفع نعمله نعمل الكلام ده او نقرا الفاريبلز دي باللوب زي مثلا ما عملنا في الاكزامبل بتاع الافريج نمبر لما كنا بنقرا خمسين نمبر مثلا فالموضوع هنا بسيط تلاتة وهو في المتطلبات بتاعة السؤال او البروجرام قال لنا وضح لنا ان هو الـ الـ ان كل رقم هيتدخله هيبقى فاريبل 
او في فاريبل مختلف عن التاني فهنشتغل مثلا على الفاريبل الاولاني فيرست هنبتدي نقرا read int كنترول read int br وهقول user enter first number تمام انا كده قريت ال first number 